నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ దీప్తి నేను పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ సాంఖ్య హాస్పిటల్స్ మామూలుగా పేరెంట్స్కి చాలాసార్లు డౌట్స్ వస్తుంటుంది సో మా బేబీకి మిల్క్ సరిపోతుందా లేదా మా బేబీకి కరెక్ట్గా వెయిట్ గెయిన్ అవుతుందా లేదా సరిగ్గా గ్రో అవుతుందా లేదా సో ఇట్లాంటి వాటి కోసం తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మనం ఇన్ఫెంట్ ఫీడింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము సో మామూలుగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఏం చెప్పిందంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు బేబీకి కంపల్సరీగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగే చేయాలి సో బ్రెస్ట్ మిల్కే ఇవ్వాలి తర్వాత కూడా కాంప్లిమెంటరీ ఫీడ్స్ స్టార్ట్ చేసిన అంటే సాలిడ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగే కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది అందరు మదర్స్ సో ఈ బె బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్నది మదర్కే కాదు బేబీకి కూడా చాలా బెనిఫిషియల్ సో మదర్ అండ్ బేబీ ఇద్దరికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో బేబీ వరకు చూసుకుంటే బేబీకి హెల్దీ వెయిట్ గెయిన్ కోసం చాలా ఎసెన్షియల్ సో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో డయాబెటీస్ ఒబేసిటీ హైపర్ టెన్షన్ అట్లాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ సో దీంట్లో యాంటీబాడీస్ కూడా ఉంటాయి బ్రెస్ట్ మిల్క్లో సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది ఇంకా వాళ్ళలో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా చాలా మంచిది ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్నది మదర్స్ కూడా కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి సో అవి ఏంటంటే మదర్కి ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో డెలివరీ అయిన తర్వాత డిప్రెషన్ తగ్గిస్తుంది పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అన్నది కూడా తగ్గిస్తుంది తర్వాత వాళ్ళు యూట్రస్ నార్మల్ సైజ్ రావడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది తొందరగా ఇంకా బ్రెస్ట్ అండ్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ కూడా రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది సో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం మనం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో అట్లాంటి కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే బేబీకి కావు మిల్క్ ప్రోటీన్ ఎలర్జీ ఉన్నా కానీ లేదు అంటే బేబీ ఎక్సెస్ వెయిట్ లాస్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ జాండిస్ వచ్చినప్పుడు లేదంటే మదర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి కొన్ని మెడికల్ కానీ సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండి మదర్ ఫీడ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు మనం ఫార్ములా ఫీడింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫార్ములా అన్నది చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి సో అది ఏంటంటే దాంట్లో ఎంత క్వాంటిటీ ఎలా కలపాలి అన్నది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి సో అలానే మనం కన్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్టే అవి స్టేజెస్ ప్రకారంగా ఇస్తారు సో బేబీ ఏజ్ ప్రకారంగా అంటే అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ స్టేజ్ వన్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ స్టేజ్ టూ ఫార్ములాస్ ఇవ్వాలి అదే ప్రీ టర్మ్ బేబీస్ లేదు అంటే ప్రోటీన్ ఎలర్జీ కౌ మిల్క్ ఇంటాలరెన్స్ లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్స్ అట్లాంటి అలాంటి బేబీస్కి స్పెషల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో అవి పీడియాట్రిషియన్స్ చెప్పిన ఫార్ములాస్ మీరు అలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఫార్ములాస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటి అంటే అవి మాత్రం బాగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని కరెక్ట్గా బాటిల్స్ అన్ని రెగ్యులర్గా స్టెరిలైజ్ చేసి మనం ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వాలి సో ఈ బాటిల్ ఫీడింగ్ చాలా వరకు ఒకవేళ ఇవ్వాల్సి వచ్చినా కానీ వితిన్ నైన్ మంత్స్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు స్టాప్ చేయడం మంచిది సో ఇది బేబీ డెంటల్ హైజిన్ కూడా చాలా ఎసెన్షియల్ సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఎంత మిల్క్ ఇవ్వాలి బేబీస్కి అన్న డౌట్స్ చాలా న్యూ మదర్స్కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ డెలివర్ అయిన వెంటనే మదర్కి ఎక్కువగా మిల్క్ రాదు సో వన్ టు టూ డేస్ పడుతుంది ప్రాపర్గా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి సో అరౌండ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ స్టార్టింగ్ వస్తుంది ఆ మిల్క్ బట్ దట్స్ లైక్ అ లిక్విడ్ గోల్డ్ అనమాట సో అది వన్ వచ్చి వన్ డ్రాప్ టూ డ్రాప్స్ ఎంత వచ్చినా కానీ బేబీకి ఫీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే బేబీ కూడా టయర్ అయిపోయి ఉంటుంది డెలివరీ ప్రాసెస్లో సో ఎక్కువగా పడుకుంటారు బట్ వన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత బేబీ విల్ స్టార్ట్ క్రయింగ్ అనమాట ఆకలి వేసిందంటే సో ఇంకా మనం ఎంత ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటే ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఫీడ్ చేస్తా ఫీడ్ చేయాలని రికమెండ్ చేస్తాము సో అలా చేస్తూ ఉంటే మదర్ కూడా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫార్ములా ఫీడ్ ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటి అంటే ఫార్ములా ఫీడ్ ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ స్టార్టింగ్లో అయితే బేబీ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎల్ తీసుకుంటారు సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వన్ వీక్ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ దాకా కూడా తీసుకుంటారు సెకండ్ వీక్ అండ్ థర్డ్ వీక్ వచ్చేసింది అంటే నైంటీ ఎంఎల్ తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ వచ్చారు అంటే దే విల్ టేక్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ అనమాట పర్ ఫీడ్ సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అట్లా మనం ఫోర్ ఎయిటీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు కూడా బేబీస్ తీసుకుంటారు అనమాట సో ఈ ఫార్ములా ఫీడింగ్ అన్నది బేబీ తలక హంగర్ క్యూస్ చూసుకొని బేబీకి ఆకలి వేస్తుందా లేదా అని కొన్ని ఇండికేషన్స్ బట్టి మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది
సో ఇదేంటంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అంటాము ఈ టైంలో మనం సాలిడ్ స్టార్ట్ చేస్తాము సో నాట్ లెస్ దాన్ సిక్స్ ఫోర్ మంత్స్ అనమాట ఫోర్ మంత్స్ కంటే బిఫోర్ మనం బేబీకి ఏ సాలిడ్స్ ఇవ్వకూడదు ఓన్లీ బ్రెస్ట్ మిల్కే ఇవ్వాలి సో ఎందుకు అంటే అప్పటికి ఇంకా వాళ్ళ ఇంటెస్టైన్స్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంతగా డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి మనం బేబీ రెడీనెస్ చూడాలన్నమాట అంటే బేబీ మెడ నిలు నిలుస్తుందా లేదా అంటే హెడ్ హోల్డింగ్ వచ్చిందా లేదా ఇంకా సిట్టింగ్ విత్ సపోర్ట్ అంటే చైర్లో కూర్చోబెట్ట పెడితే కూర్చోగలుగుతున్నారా లేదా ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా వాళ్ళు రెడీ పేరెంట్స్ తింటున్నా కానీ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారా బేబీ అని చూసి అప్పుడు మనం సాలిడ్ ఫుడ్స్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సాలిడ్ ఫుడ్స్ అన్నవి అకార్డింగ్ టు ద ట్రెడిషన్ అంటే మన ట్రెడిషన్ ప్రకారంగా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ లేదు అంటే పల్సెస్ కానీ సీరియల్స్ కానీ ఇట్లా ఏదో ఒక పదార్థంతో స్టార్ట్ చేయాలి సో అది ఇచ్చినప్పుడు మనం బేబీని అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట బేబీ ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకుంటున్నాడా లేదా లేదు అంటే ఎక్కువగా క్రాంకీగా ఇరిటబుల్గా ఉన్నారా లూజ్ స్టూల్స్ ఏమైనా అవుతున్నాయా స్టూల్స్లో ఏమైనా బ్లడ్ అలా ఏమైనా పడుతుందా అలా అబ్జర్వ్ చేసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందంటే ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్ అట్లీస్ట్ టూ వీక్స్ వరకు మనం స్టాప్ చేసి చూడాలన్నమాట ఒకవేళ బేబీ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే సో ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్కి బేబీకి ఎలర్జీ ఉందని చూసుకొని అది మనం ఆ కొన్ని రోజుల వరకు అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది సో ఇది మాత్రం ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ అప్పుడు ఇది ఓన్లీ టేస్టింగ్ లాగే మనం అనుకోవాలి సో ఈ టేస్టింగ్ సో అంటే కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీతో స్టార్ట్ చేయాలి ఈ టైంలో మాత్రం ఫీడింగ్ స్టాప్ చేయకూడదు సో మిల్క్ సేమ్ క్వాంటిటీలో బేబీకి ఇస్తూ ఉండాలి సో వన్స్ బేబీ ప్రాపర్గా టాలరేట్ చేస్తుందంటే స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్లో ఏంటంటే మనం షుగర్స్ సాల్ట్స్ ఎక్సెస్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది హనీ మాత్రం లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ అస్సలు ఇవ్వకూడదు సో ఇది ఇన్ఫెంట్ ఫీడింగ్ అండి ఇందులో ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద చూపించిన నెంబర్కి కాల్ చేయండి